بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم and السلام عليكم welcome back to the Oriental Public School online teaching platform class eight आपके लिए biology का lecture record होने जा रहा है आज आपका lecture है lecture number nine और topic है levels of biological organizations ठीक है जी आज आप सीखने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस सबसे पहला क्वेश्चंस आपके ज़हन में आएगा व्हाट इज मेंट बाय लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक में आप क्या सीखेंगे तो इसका जवाब ये है हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स مختلف फॉर्म में मौजूद हैं मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है प्लांट की शक्ल में एनिमल्स की शक्ल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में अब इनके बॉडीज को कैसे डिजाइन किया गया है तो इसका जवाब ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज مختلف पार्ट्स की बनी हुई है फिर इन مختلف पार्ट्स को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया गया है ऑर्गेनाइज किया गया है इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब इसके مختلف लेवल्स हैं مختلف लेवल्स हैं हर लेवल पे छोटे-छोटे पार्ट्स को कंबाइन किया जाता है एक स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर आगे जाके दूसरे चीजों के साथ कंबाइन हो जाता है तो दूसरा स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह लेवल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिजाइन किया गया है तो आज आप सीखेंगे यही लेवल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप सीखेंगे ठीक है जी तो आइए सबसे पहला लेवल आपके पास है लेवल 1 सब एटॉमिक पार्टिकल मैं सबसे पहले इस तरह बता दूं तो लेवल 1 पे आपके पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होके एटम्स बना लेते हैं फिर एटम्स कंबाइन होते हैं सेम एटम कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट्स बनाते हैं फिर एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं केमिकली रिएक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ केमिकली मिलते हैं उससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स उससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स कंबाइन होके सेल्स बना लेते हैं सेम सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज बना लेते हैं और टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होके एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बनाता है और फिर सेम ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होके पॉपुलेशंस बनाते हैं फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होके एक कम्युनिटी बनाती है कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करती है उस इंटरेक्शन से इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम्स तमाम दुनिया के مختلف इकोसिस्टम्स कंबाइन होके बायोस्फीयर बनाते हैं ठीक है तो ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया अभी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे ठीक है एक मतलब मैं फिर से बता देता हूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होके एटम बना लेते हैं सेम एटम्स कंबाइन होके एलिमेंट्स बनाते हैं फिर इसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बायो एलिमेंट्स की बनी है 16 काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट्स है तमाम लिविंग बॉडीज को बनाते हैं फिर यही एटम्स केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं ऑर्गेनेल्स सब सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं यही ऑर्गेनेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो सेल बनाते हैं अब सेल जो शेप में स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होते हैं वो कंबाइन होके टिश्यूज बना लेते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है अब बॉडी के مختلف ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक पूरे ऑर्गेनिजम्स को बनाता है एक इंडिविजुअल बनाता है फिर सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स कंबाइन होते हैं वो एक पॉपुलेशंस बनाता है फिर एक जगह पे مختلف किस्म के पॉपुलेशंस एक जगह पे एक साथ रहते हैं तो वो कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं कम्युनिटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस इंटरेक्शन से इकोसिस्टम फॉर्म होता है फिर दुनिया के तमाम इकोसिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं बायोस्फीयर ठीक है ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लाइफ है अब थोड़ी डिटेल की तरफ आ जाते हैं ठीक है 
लेवल वन पे हमारे पास मौजूद है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो एटम्स बनाते हैं ठीक है जी अब एटम्स फिर सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं याद रख लें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने में तमाम दुनिया में मौजूद एलिमेंट्स के 16 एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं आपके पास डिस्कवर एलिमेंट्स तकरीबन 118 के लगभग एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं ये एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स इनको बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाते हैं क्या बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाते हैं अब बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बायो एलिमेंट्स आपके पास 16 हैं इनमें से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम एंड फास्फोर्स ये एलिमेंट्स सिक्स एलिमेंट्स ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाइन्टी बॉडी को बनाते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का 99 परसेंट हिस्सा किस चीज का बना हुआ है इन सिक्स एलिमेंट्स का बना हुआ है ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम एंड फास्फोरस रिमेनिंग वन परसेंट तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का रिमेनिंग वन परसेंट कौन से एलिमेंट बनाते हैं ये टेन एलिमेंट बनाते हैं ये भी बायो एलिमेंट्स हैं पोटाशियम सल्फर क्लोरिन सोडियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर मैंगनीज जेंक आयोडीन ये टेन एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट फॉर्म करते हैं इसका मतलब ये है कि बॉडी को अगर हम इसकी कंपोजिशन बाय वेट ले लेते हैं तो नाइन्टी नाइन परसेंट बॉडी इन एलिमेंट्स की बनती है और बाकी सिर्फ वन परसेंट मतलब इन एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा थोड़ा इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बनाने के लिए इस्तेमाल होता है राइट फिर से देख लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो एटम बना लेते हैं फिर एटम्स सम सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं अब एलिमेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाने में तमाम एलिमेंट्स के सिर्फ 16 एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं उन सिक्सटीन में ये सिक्स एलिमेंट्स बॉडी का नाइन्टी बनाता है और ये रिमेनिंग टेन एलिमेंट जो है ये सिर्फ वन बनाते हैं ठीक इसके बाद एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या कंपाउंड बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड कैसे बनते हैं अपने केमिस्ट्री में सीखा हुआ है कि एटम्स केमिकली एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन से आपके पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बन जाते हैं अब बायो एलिमेंट्स या बायो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ें हैं कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स फैट्स लिपिड्स ये मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है जी बायो मॉलिक्यूल्स इस किस लिए कहा जाता है कि इनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं अब बायो मॉलिक्यूल्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट एक को कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे को कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स नाम से पता चलता है मैक्रो का मतलब है बड़ा और माइक्रो का मतलब है स्मॉल अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट हाई होता है जिन बायो मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट हाई हो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल स्टार्च प्रोटीन और लिपिड्स हम लेते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं इनका मोलिकुलर वेट हाई होता है इस वजह से इसको कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिकुलर वेट कम होता है इसमें आप वाटर ले सकते हैं ग्लूकोज ले सकते हैं अमान एसिड वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं ठीक है जी समझ गए फिर से देख लें मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड कैसे बनते हैं जब बायो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं या बायो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल वो है जिनके मॉलिकुलर वेट हाई है और माइक्रो मॉलिक्यूल वो है जिनका मॉलिकुलर वेट कम है इसका एग्जाम्पल मैक्रो मॉलिक्यूल के स्टार्च प्रोटीन लिपिड्स हम लेते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के हम एच टू ओ ग्लूकोज अमाइनो एसिड एक्सेट्रा ये इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है थर्ड लेवल पे हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स आप जानते हैं ऑर्गेनेल एक सबसेलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं 
ये कैसे बनते हैं यही बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं ऑर्गेनेल्स क्या है इसका जवाब ये है ऑर्गेनेल्स आर द सब सेल स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन फॉर द सेल फॉर एग्जाम्पल माइट्रोकॉन्ट्रिया राइबोसोम्स प्लास्टिड्स लाइजोसोम्स सेंट्रियोल्स एट्सेट्रा ऑल दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स ये ऑर्गेनेल्स कैसे बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं अब ऑर्गेनेल्स इज अ सबसेल स्ट्रक्चर विच परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन फॉर द सेल एग्जाम्पल जात माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस इनर्जी फॉर द सेल राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सेंथिस एंडोप्लाजमिक रिटिकुलम मैन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा ठीक है जी ये मुख्तलि किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल के लिए मुख्तलि किस्म के फंक्शन करते हैं फिर लेवल फोर पे हमारे पास है सेल यही ऑर्गेनेल्स कम्बाइन हो जाते हैं तो एक सेल बनाते हैं लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स एंडोप्लाजमिक्रिटिकुलम्स गोलजी ऑपरेटस ये तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है सेल सेल क्या चीज़ है सेल की हम डेफिनेशन करते हैं स्ट्रक्चर एंड बैक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज एक स्पेसिफिक यूनिट की बनती है जिसको सेल कहा जाता है ठीक है जी अब सेल के बुनियाद पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि एक ही सेल उनकी पूरी बॉडी बनाती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल होता है उसके अंदर तमाम ऑर्गेनल्स होते हैं और पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है वो तमाम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स वो बहुत सारे सेल के बने होते हैं उनको कहा जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स तो इसके बाद फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे सेल पर कंबाइन होते हैं और एक कम्प्लेक्स बॉडी बनाती है तो फिर हम लेवल फाइव की तरफ आ जाते हैं लेवल फाइव पे हमारे पास मौजूद है टिश्यूज टिश्यूज हम डिफाइन करते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज टिश्यूज में सेल्स कंबाइन होते हैं वो सेल्स कंबाइन होते हैं जो शेप में भी सेम होते हैं स्ट्रक्चर में भी सेम होते हैं और सेम फंक्शन भी करते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है जिसको कहा जाता है टिश्यूज अब टिश्यूज फिर बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज बॉडी के अंदर होते हैं लाइक एनिमल बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हैं नर्वस टिश्यूज मौजूद हैं एपिथीरियल टिश्यूज मौजूद हैं ये फोर किस्म के बेसिक टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं इस तरह प्लांट के बॉडी के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज है सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वगैरह वगैरह इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज मौजूद हैं ये टिश्यूज इनमें सेल्स कम्बाइन होते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं फिर वो ग्रुप ऑफ सेल एक खास किस्म के फंक्शन करते हैं ठीक है इसके बाद लेवल नंबर सिक्स की तरफ आते हैं लेवल नंबर सिक्स में हमारे पास टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन क्या है ऑर्गन बॉडी का एक लार्ज पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है किस तरह से बनता है व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन दे फॉर्म अ लार्ज बॉडी पार्ट दैट लार्ज बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर हार्ट एक ऑर्गन है लंग एक ऑर्गन है किडनी एक ऑर्गन है वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं अब इन ऑर्गन्स का बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ये किस तरह बनते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज कंबाइन होते हैं ठीक है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन बना लेते हैं फिर ऑर्गन्स के बाद लेवल सेवन पे हमारे पास मौजूद है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन कम्बाइन होते हैं वट इज ऑर्गन सिस्टम we can define organ system as when different kinds of organs combine they form organ systems organ system for example digestive system hamare paas ek organ systems hain ye kis tarah se banta hai isme mukhtalif qisam ke organs maujood hai like esophagus ek organ hai stomach dusra organ hai intestine teesra organ hai liver chautha organ hai pancreas panch panchwa organ hai to ye panch basic organs combine ho ke cell digestive system banate hain isi tarah excretory system aap le le 
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बॉडी से ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है इसमें किडनीज आप ले सकते हैं यूरिटर ले सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर ले सकते हैं ये तीन मेजर ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं इसी तरह बहुत सारे सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद है जो इन ऑर्गन से बने हुए हैं अब सिस्टम अपने आप में एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा ठीक है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडीज ठीक है इसके बाद लेवल एट पे मौजूद है ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स एक इंडिविजुअल को कहा जाता है फॉर एग्जांपल आई एम एन ऑर्गेनिजम्स अब मेरी बॉडी किस तरह बनती है मेरी बॉडी बनती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स अब आप देख लें आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है नर्वस सिस्टम मौजूद है मस्कुलर सिस्टम मौजूद है सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है स्केलेटल सिस्टम मौजूद है एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है इम्यून सिस्टम मौजूद है वगैरह वगैरह इसी तरह बहुत सारे सिस्टम आपके बॉडी के अंदर मौजूद है हर एक सिस्टम अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है तो ये सारे सिस्टम एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन हो जाते हैं और वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ठीक है ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है वेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनिजम्स ठीक देखें लेवल नंबर एट पे क्या होता है यही ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ठीक है फिर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिज्म थे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ फिर मेरे जैसे ह्यूमन बीइंग्स कंबाइन होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बना लेते हैं या पॉपुलेशन से आगे मैं ले लेता हूँ स्पीशी बना लेते हैं इंडिविजुअल्स का मेल और फीमेल कंबाइन होते हैं स्पीशी स्पीशी बनाते हैं स्पीशी को हम डिफाइन करते हैं द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशी स्पीशी क्या है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड या और कॉल्ड स्पीशीज ठीक है फॉर एग्जाम्पल तमाम इंडिविजुअल्स के मेल फीमेल कंबाइन होते हैं वही मेल फीमेल नेचर में इंटरब्रीड करते हैं और अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं तो इस सिमिलर जोड़े को कहा जाता है स्पीशीज फिर स्पीशीज सेम टाइप ऑफ स्पीशीज एक जगह पे रहते हैं वो पॉपुलेशन बनाते हैं लाइक like, हम सिर्फ सारे ह्यूमन्स को ले लेते हैं तो सारे ह्यूमन्स वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं फिर मुख्तलि किस्म के पॉपुलेशन एक जगह पर रहते हैं तो उससे बनती है कम्यूनिटी और कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन होते हैं उससे बनती हैं कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन होता है उससे बनता है इकोसिस्टम और फिर दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिल के बायोस्पेयर बनाते हैं तो बायोस्पेयर लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है जिसमें वो तमाम जगह दुनिया की आती है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है ठीक है अब मैं इस लेक्चर को समराइज कर रहा हूँ आप जरा इसको बहुत से सुन लें ये बहुत आसान है याद करना भी बहुत आसान है देखिए सब सेलर पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं वो एटम बनाते हैं सेम किस्म के एटम्स कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट्स बना लेते हैं एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी बनाते हैं उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स की तमाम तादाद सिक्सटीन है इन सिक्सटीन में सिक्स एलिमेंट्स बॉडी के नाइन्टी बनाते हैं यहाँ मैंने लिखे हुए हैं ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह ये 99 परसेंट बनाते हैं रिमेनिंग जो 10 है ये सिर्फ 1 परसेंट बॉडी बनाती है ठीक है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 1 परसेंट बॉडी इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है फिर आगे जाके बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं यही बायो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं केमिकली उससे बनते हैं बायो मोलिक्यूल्स बायो मोलिक्यूल्स दो किस्म के हैं एक को कहा जाता है मैक्रो मोलिक्यूल और दूसरे को कहा जाता है माइक्रो मोलिक्यूल मैक्रो मोलिक्यूल वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट हाई होता है लाइक प्रोटीन स्टार्च लिपिड्स और माइक्रो मोलिक्यूल वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है इसमें आप पानी ले सकते हैं ग्लूकोज ले सकते हैं अमानो एसिड वगैरह वगैरह ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स आप इसमें हम ले सकते हैं फिर यही बायो मोलिक्यूल थर्ड लेवल पे बायो मोलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइज बनाते हैं ऑर्गेनाइज लाइक माइटोकॉन्ट्रिया राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सबसे लर स्ट्रक्चर्स हैं ये बना लेते हैं फिर यही तमाम जो ऑर्गेनाइज हैं ये कंबाइन हो जाते हैं और ये एक सेल बनाते हैं 
सेल हम डिफाइन करते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक यूनिट बनाता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बनने का शुरुआत हो जाता है अब जैसे ही सेल बन जाता है तो सेल नर लेवल पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फिर दो किस्म की हो जाती है एक को कहा जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को कहा जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल ऑर्गेनिज्म वो होता है कि पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म वो होता है कि बॉडी बहुत सारे सेल की बनी होती है अब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि सेम सेल्स कंबाइन हो जाते हैं वो टिश्यूज़ बना लेते हैं फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ कम्बाइन हो जाते हैं वो ऑर्गन्स बना लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स कम्बाइन हो के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम कम्बाइन हो के वो एक ऑर्गेनिज़म बना लेता है और ऑर्गेनिज़म सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म वो कम्बाइन हो के पापोलेशन बनाता है फिर मुख्तलिफ़ किस्म के पापोलेशन एक जगह पर रहते हैं उससे कम्यूनिटी बनती है कम्यूनिटी के अंदर यही ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं उससे इको सिस्टम फॉर्म होता है और दुनिया के तमाम इको सिस्टम कम्बाइन हो के बायोस्पेयर बनाते हैं ठीक है दिस इज़ देंड ऑफ द लेक्चर आपने आपका यही होमवर्क है डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको आपने नीट नोटबुक में इसी तरतीब से लिखना है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमारे साथ शेयर करना है ठीक है दिस इज़ देंड ऑफ दिस टॉपिक इन शाह सी यू next time with the next topic assalamu alaikum allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma